ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ഞാൻ ജോമി തൊടുപുഴയിലുള്ള വഴുത്തല എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുമാണ് കൊറോണ എന്ന വൈറസ് വന്നതോടുകൂടി ഞാൻ മലയാളി എന്നല്ല അതിലുപരി ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്നത് ഞാൻ വളരെയേറെ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്താ കാരണമെന്നല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ ജനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഇറ്റലിയിൽ ജനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ജർമ്മനിയിൽ ജനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ എത്ര നല്ല ലൈഫായിരുന്നു എനിക്ക് അവിടെ എത്ര നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാമായിരുന്നു എൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്തായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ എന്താണുള്ളത് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ എന്നാൽ ഇന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞവർക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും മറ്റ് കൺട്രികളിൽ പെട്ടുകിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് എത്രത്തോളം ചിന്തിക്കുന്നു അവർ രോഗാവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അവരെ അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു എന്നാൽ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കൊറോണ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട അവരവിടെ വാതിലടയ്ക്കുകയാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയോ അവരെ ഇവിടെ ഒരു ഗസ്റ്റായി വെച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ പതിനേഴ് വർഷത്തെ സേവനം എനിക്ക് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു പ്രവാസികളായ എല്ലാ മലയാളികളോടും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്കല്ല നിങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന കേരളം എവിടെയില്ല ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് തൊടുപുഴയിലുള്ള വഴുത്തല എന്ന ഈ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ പത്ത് അല്ലെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കാണും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളായി കാണുക നല്ലൊരു സന്ദേശമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സപ്പോർട്ടും എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പോവുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും എനേബിൾ ചെയ്യുക കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ജനകീയ കർഫ്യൂവിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു ഇത് രണ്ട് കൈകളും നീട്ടി നമ്മളുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു സൺഡേ ഒരു പൊതു അവധി ആണെങ്കിൽ കൂടി മെട്രോ പോലുള്ള പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ അടച്ചിടുമെന്നും ബാറുകളും ബ്യൂറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റുകളും പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്നും നമ്മളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഈ ജനകീയ കർഫ്യൂവില് എൻ്റെ ഈ കൊച്ചു ഗ്രാമവും ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഓരോ ഗ്രാമവാസികളും ജാതി മത ഭേദമെന്യേ ഒരു രാഷ്ട്രീയവുമില്ലാതെ നമ്മളുടെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് തരുന്ന ഓരോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ജനകീയ കർഫ്യൂവിൽ ഒരു മാതൃകയാവുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ കൊച്ചു ഗ്രാമം എല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകയായിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം തൃക്കേക്കുന്ന് മഹാദേവ ക്ഷേത്രം ഇവിടെ ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എത്രയോ ശിവരാത്രികൾ ഉറക്കളിച്ച് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ പ്രോഗ്രാമും കാണാനായിട്ട് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എല്ലാം ഓൺലൈനിൽ കൂടി കണ്ടാൽ മതി ഇവിടെ ഇങ്ങും ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മണിയായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പുറകിൽ കാണാൻ സാധിക്കും സെൻറ്റ് ആൻ്റണീസ് ക്നാനായ കത്തോലിക്ക ചർച്ച് ഇത് എൻ്റെ ഇടവക ദേവാലയമാണ് ഏകദേശം പത്ത് മണിയായി ഈ ടൈമിൽ ഇവിടെ വിശുദ്ധ കുർബാന നടക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരാളുമില്ല ഇവിടെ ഫുള്ള് കാലിയാണ് 
അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം കുർബാനയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാവരും അവിടെ കാണുന്ന ആ കുറച്ച് കസേരകളിൽ ഇരിക്കേണ്ടവരാണ് അവിടെയും ആരുമില്ല ഏതൊക്കെ ഹർത്താൽ വന്നാലും ശരി എന്തൊക്കെ ആയാലും ഞങ്ങളുടെ ജോണിയേടൻ്റെ കട ചായക്കടയാണിത് എന്തൊക്കെ വന്നാലും തുറക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹവും തുറന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ് മീറ്റർ ദൂരത്തിൽ തന്നെ ഒരു പള്ളിയും കൂടിയുണ്ട് മാറിക സെൻറ്റ് ജോസഫ് ഫോറോന പള്ളി നമുക്ക് അവിടെയും കൂടി ഒന്ന് പോയി നോക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് സെൻറ്റ് ജോസഫ് ഫൊറോന പള്ളിയിലേക്കാണ് മാരികപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന പള്ളിയിലേക്കാണ് ഇവിടെയും ഒരാൾ വനക്കോ ഒന്നുമില്ല ഏകദേശം പത്ത് മണിക്ക് കുർബാന നടക്കേണ്ട സമയമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന ഒന്നുമില്ല ഒരാൾ വനക്കോ ഇല്ലാതെ കാലിയായിട്ട് കിടക്കുന്നു ഇത് സെൻറ്റ് സെബാസ്റ്റിൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളാണ് ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളാണ് ഇവിടെയും ഒരാൾ വനക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഇതിൻ്റെ പുറകിലാണ് ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ പോയി ഒന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വഴുത്തള സ്കൂളിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് ഇവിടെയും ഒരൊറ്റ കുട്ടികളുമില്ല ഇസ്ലാം ജുവ മസ്ജിദ് വഴിത്തല ഇവിടെ ജസ്റ്റ് പള്ളിയുടെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു ഗ്രാമം അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടറും നേഴ്സും മാത്രമല്ല ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും അതൊരു ടെക്നീഷ്യൻ ആയിക്കോട്ടെ ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഫാർമസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ക്ലീനർ ആയിക്കോട്ടെ ഗാർഡ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക അവരിൽ പലരും ഇപ്പോൾ ഓവർ ടൈം ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അവർക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ശക്തി കൊടുക്കണമേ എന്നും അവർക്ക് വൈറസ് ബാധ്യത ഉണ്ടാവരുതേ എന്ന് നമുക്ക് സർവേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം മുൻകരുതലുകൾ പാലിക്കാൻ തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ആളുകൾ പാലിക്കുക കൊറോണ പോലുള്ളൊരു ആഗോള മഹാമാരിയെ ലഘുവായി കാണാതിരിക്കുക എനിക്ക് വരില്ല എന്ന ഒരു ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് അത് പാടില്ല ജനങ്ങളോട് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ ഓരോ നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കണമെന്നും ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ കൈവിടാതിരിക്കാം കൈ കഴുക പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം ജനകീയ കർഫ്യൂ 
മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ രാഷ്ട്രമാണ് വലുത് രാഷ്ട്രീയമല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ജനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ആരോഗ്യമുള്ള രാഷ്ട്രമാണ് വേണ്ടത് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ ജയ് ഹിന്ദ്